Hi there! I'm Ichar Lea Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano gumawa ng Eagle Page account. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung ano-ano ba yung mga pwede nating ma-access once na meron na tayong account sa Eagle PH. Kung bago ka pa lang sa aking channel, and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba itong Eagle PH. Ang Eagle PH or also known as the e-government Philippines ay isang mobile application na nagsisimplify ng mga transaction between the government and citizens. Ito po ay single mobile application na kung saan ang mga citizen ay magkakaroon ng easy access sa mga iba't ibang government online services and information. Maaari po nating ma-access yung National Government Services tulad ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, GSIS, BIR, at marami pang iba. Pwede din po nating ma-access yung mga local government services. At para po sa mga nakapag-register na sa Philippine Identification System or PILSIS, maaari na din po nating makita at makuha yung copy ng ating Digital National ID dito sa Eagle PH. And good thing, pwede po natin itong lagyan ng signature. So now, let's proceed sa step-by-step -step guide kung paano gumawa ng Eagle PH account. First, kailangan muna nating mag-download ng Eagle PH mobile application. Magpunta lang tayo sa Play Store. Then, dito sa search bar, i-type lang natin yung Eagle PH. Ganito po yung logo ng Eagle PH. Tap lang natin yung install. Then, antayin lang po nating matapos yung downloading at installing. Pag successfully downloaded na ito, tap lang natin yung open. Then, magdadirect ito sa Eagle PH app. After natin itong ma-download, next, need naman nating mag-create or gumawa ng Eagle PH account. Tap lang natin yung sign up. Maaari po tayong gumawa ng account gamit ang ating cellphone or active email address. Ako po, ang ginamit ko ay mobile number. I-input lang natin ito at itapang next. Then, pipili po tayo kung i-enable yung notifications or pwede na naman natin itong i-turn off. Pag naka-green, ibig sabihin niyan, naka-turn on ang notifications. So, makaka-receive tayo ng updates from Eagle PH. After niyan, tap lang natin yung continue. Next, need naman natin i-enter yung one-time password or OTP na ipapadala ng Eagle PH sa ating mobile number. Kailangan lang natin itong ma-input within 3 minutes. After nyan, need naman nating mag-create ng 6-digit PIN or password ng ating account. Then, tap lang natin yung next. I-enter lang natin ulit yung PIN na nilagay natin. At itap ang next. Then, mag a itong congratulations page na naka-indicate na successful yung pag-create natin ng Eagle PH account. After 3 seconds, automatic magre-redirect yung page sa ating Eagle PH account. Dito po sa Eagle PH dashboard, makikita natin sa upper left yung ating profile icon. Nakalagay dito na verify your account and verify email. Sa bottom portion naman ng dashboard, yung ID icon na nasa center, 
dito naman makikita yung Digital National ID. Nung tinap ko ito to check, eto po yung lumabas, verify your account. So, need po muna nating i-verify yung ating Igo PH app para ma-access yung Digital National ID at yung iba't ibang government services. Tap lang natin yung verify now. Next, need lang nating i-input yung ating personal information tulad ng ating first name, middle name, last name, birth date, email address, at gender. Pero dito sa right side, makikita natin yung scan fills as QR. Para po sa may mga e-fill ID or national ID card, tap nyo lang po ito para ma-scan yung inyong ID. Then, lalabas po itong permission to take pictures and record video. Ang pinili ko po dito ay only this time. Magdadirect naman ito sa Filses QR Code Scanner. Para po sa mga gusto na mag-upload na lang ng e-fill ID, tap nyo lang po sa lower portion ang Upload QR. Make sure lang na malinaw yung pagkakapicture ng ID. Pero ako po, iniscan ko na lang yung aking e-fill ID. Then, after ng scanning, babalik ito sa Identity Verification page. At automatic, naka-fill out na yung ating information based sa details na naka-input sa ating e-fill ID. Ang i-fill out na lang po natin ay yung ating email address. Reminder lang po na dapat ay active yung email address na ilalagay natin. After ma-fill out yung email address, tap lang natin yung next. Then, need naman natin i-provide yung ating address. Itap lang natin yung state or province. Nag-try ako mag-search at mag-input ng province, pero hindi pala pwede. Kaya need natin i-scroll down para mapili yung ating province. Next, need naman natin pumili ng city or municipality. Then, i-input naman natin yung ating barangay. After nyan, need naman natin i-input yung ating house number, building, at street name. Sa portion naman ng address line 2 and postal code, naka-indicate dito na option na lang ito. Kaya pwede naman na hindi na ito lagyan. Itap lang natin yung next to proceed. After ma-input yung address, need naman natin mag-take ng live selfie. Sa pag-take ng live selfie, huwag pong magsuot ng cap, salamin, at huwag maglagay ng filter or beautification sa ating camera. Dapat po yung mukha natin ay within sa circle, may enough na liwanag ng ilaw, at dapat diretso po yung ating mukha. To start sa pagkuha ng live selfie, pindutin lang po natin itong top to launch camera. Then, tap lang natin yung allow para ma-access yung photo and media device. Sundan lang natin yung instruction na makikita natin sa screen ng ating phone during live selfie. Then, after makapag-selfie, lalabas itong message na happy with this picture. Kung okay naman po yung pagkakakuha natin ng selfie, tap lang natin yung yes, I'm happy. Pero, kung hindi nyo po nagustuhan yung picture nyo, Tap lang po itong retake photo para ulitin ang inyong selfie. Since okay naman po yung aking picture, tinap ko lang itong yes, I'm happy. Then, lalabas naman itong message na congratulations, you have successfully upgraded your account. You can now view your digital filters ID. Magdadirect ito sa ating Eagle PH dashboard after 3 seconds. Dito sa ating profile, nakalagay na yung ating name, number, at picture. Nung sinubukan kong i-access yung Digital National ID, eto naman po yung lumabas. Verify your email address to access this picture. Next, tap lang natin itong Send Email Verification. Then, may ipapadala ang EcoPH na verification link sa ating email address. 
check lang po natin yung ating email. At itap ang email from Philippine e-government para makita yung link. Ito po yung email message na nareceive ko. Naka-indicate po dito na para magkaroon ng full access sa government services and programs, kailangan pong ma-verify yung ating email address. Itap lang po natin itong verify your email. Then, mag a po itong message na email already verified. After natin ma-verify yung ating email address, pwede na po natin ma-access yung iba't ibang national government services tulad ng SSS, Pag-ibig Fund, DFA website, BIR website, MBI clearance, at yung ating digital national ID. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.